हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहां पर कवर कर रहे हैं ये चैप्टर फाइव है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जिसका पार्ट टू है अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स और रिविजन कराया गया है और उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई गई है अगर अभी तक आप लोगों ने वह पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे और लास्ट में आपसे दो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का जवाब वही लोग दे पाएंगे जिनको इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आती होगी या उन्होंने पिछली वीडियो को देखा होगा स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने टू चार्जेस आर प्लेस्ड आर सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर यानी दो चार्जेस हैं उनको किसी निश्चित दूरी पर हवा में रखा गया है इफ आ ग्लास लैब इज इंट्रोड्यूस ग्लास लैब क्या है एक डायलैक्ट्रिक मीडियम है इसको अगर इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन दैम द फोर्स बिटवीन दैम विल तो फोर्स क्या होगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी सेम रहेगी या जीरो हो जाएगी तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोचिए जो आपको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था के इक्वल टू एप्सलन अपॉन एप्सलन नॉट या एफ ओ अपॉन एफ एम बताया था यानी कि वैक्यूम और मीडियम के लिए जैसा कि ये फॉर्मूला है तो आप लोग एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस एफ होता है जो आपकी फोर्स होती है वैक्यूम में और एफ एम होता है किसी मीडियम में तो अगर मीडियम में उसको प्लेस कर दिया जाए तो के की वैल्यू फॉर अ ग्लास हमेशा ग्रेटर देन वन रहती है और वैक्यूम के लिए हमेशा वन रहती है तो फोर्स क्या होगी डेफिनेट सी बात है डिक्रीज होगी क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एफ एम इक्व टू एफ ओ अपॉन के अगर के की वैल्यू वन से ग्रेटर देन आएगी यानी कि एफ एम की वैल्यू घटेगी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने टू चार्जेज आर प्लेस अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट A metallic sheet is placed them. What will happen to the force between the charges? तो ये फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा तो के फॉर मेटलिक बॉडी हमेशा क्या रहती है इन्फाइनाइट रहती है यानी एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो जो फोर्स होगी दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या होगी घटेगी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ तो ये सोचिए जो डायलैक्ट्रिक मीडियम होगा उसके अंदर फोर्स की बात हो रही है फोर्स इन मीडियम वह जीरो हो जाएगी लेकिन जो दोनों चार्ज होंगे यानी इस डायरेक्शन में रखे होंगे उन दोनों पर जो फोर्स होगी उसका पेनिट्रेशन कम होगा यानी कि इसकी वजह से इस पर फोर्स होगी वो डिक्रीज होगी इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस एफ एम यानी फोर्स इन मीडियम वह जीरो होगी इसके लिए जीरो होगी ना कि इन दोनों के बीच की फोर्स जीरो होगी आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा अगर आप सभी के समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाई अ पॉइंट चार्ज फॉल्स विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एस अगर आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फोर्स का फॉर्मुला याद है तो आप लोग इसे डेफिनेट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स फोर्स का फॉर्मुला होता है वन अपॉइंट फोर फाइव एप्सल नॉट या के इन टू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा वन अपॉन आर स्क्वायर यही आपसे पूछ रहा था सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वैल्यू आसानी से कट जाएंगे आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस अगर सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो उसकी रेडियस में क्या परिवर्तन होगा यह आपसे पूछ रहा है अगर सोप बबल को ये है आपका सोप बबल अगर इसमें नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर करेंगे यानी एक्सपेंड होगा तो बबल क्या होगा साइज बड़ा होगा इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा इंक्रीजेस देन इट्स रेडियस इंक्रीजेस अगर बबल का साइज बड़ा होगा यानी कि उसकी क्या रेडियस इंक्रीज हो रही है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा अगर इसी टाइप से अगर आपसे पूछ लेता ए सोप बबल इज गिवेन आप पॉजिटिव चार्ज अगर सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता तो उसका राइट आंसर क्या होता स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए तो उसका राइट आंसर भी इंक्रीजेज होता पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को ले लेना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता फिर से उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगती है य
ओवर एन इक्यूपोटेंशियल सर्फेस देन इक्यूपोटेंशियल सर्फेस वह सर्फेस होती है जिसपे पोटेंशियल इक्वल होता है और इक्यूपोटेंशियल सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ये आपको ध्यान रखना है दो कंडीशन है फॉर इक्यूपोटेंशियल सर्फेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तो आपसे ये कह रहा है वर्क डन तो वर्क डन क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ये आपको फॉर्मूला यही लगेगा हर जगह अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा जीरो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा नो वर्क इज डन क्यू पोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं सरफेस के तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क डन आपका क्या हुआ जीरो हो गई यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन इक्यू पोटेंशियल सर्फिस से हमेशा जीरो रहेगा अगर नेगेटिव चार्ज भी होता तब भी आपका आंसर जीरो होता क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ इक्यू पोटेंशियल सरफेस से लेना देना है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्यू पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले उसका कुछ रिविजन हो जाए वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर वर्क डन क्या होगा ये पोर्सन रह गया था उस लेक्चर में तो इसमें कवर कर लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी ई वन माइनस कोस्टीटा और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ई पी इक्व टू डब्ल्यू इक्व टू पी ई वन माइनस कोस्टीटा अब आपको ये तीन पॉइंट्स ध्यान रखने जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर थीटा इक्व टू जीरो हो जाता है और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन वन माइनस वन जीरो यानी डब्ल्यू इक्व टू जीरो एट जीरो डिग्री एंगल अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी जीरो रहेगी यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस ओरिएंटेशन में रहेगा जीरो डिग्री पर पैरल लाइन पर ठीक है इसी टाइप से अगर आपका थीटा इक्व टू नाइनटी डिग्री हो जाता है कॉस्ट थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डब्ल्यू इक्व टू पीई वन माइनस कॉस्ट जीरो यानी कि डब्ल्यू इक्व टू पीई तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पीई थीटा इक्व टू नाइनटी डिग्री पर ही आपका क्या रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे अगर आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वर्क डन जो होगा पीई होगा और जो टॉर्क होगी आपकी टी इक्व टू पी ई साइन टीटा तो वो आपकी टॉर्क मैक्सिमम होगी लेकिन वर्क डन क्या होगा पीई होगा यहाँ पर अभी मैक्सिमम वर्क डन नहीं आया है अगर थीटा इक्व टू वन डिग्री हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल इस डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो इस पर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा टू पीई कॉस वन डिग्री की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू इक्व टू टू ऑफ पीई तो ये आपका क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा थीटा इक्व टू वन डिग्री पर और टीटे को टू नाइनटी डिग्री पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इसके बाद आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वे फॉर्मूला ये है आप लोग इसे देख लीजिएगा और एक रिलेशन और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के बीच में जो रिलेशन होता है ईक्व टू वी अपॉन डी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा इफ द डायपोल मूवमेंट्स मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद ई अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी जब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पैरल होगी किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि उनके बीच में एंगल कितना होगा जीरो डिग्री का यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थ्री पार्टिकल्स हैव चार्जेस प्लस ट्वेंटी माइक्रोकूल ईच एंड दे आर फिक्स एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल आप समझ गए होंगे जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और साइड बराबर होती है ऑफ साइड पॉइंट फाइव मीटर साइड भी दे रखी है आपको द फोर्स ऑन ईच ऑफ द पार्टिकल्स हैज मैग्नीट्यूड यानी कि जो हर एक पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगी वो सेम होगी तो बना लेते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल यहाँ पर है प्लस ट्वेंटी माइक्रोकूल और आपको ये पता ही होगा वन माइक्रो में टेन टू दावर माइनस सिक्स होते हैं और वन नाइनो में टेन टू दावर माइनस नाइन होते हैं वो आपका चाहे मीटर हो सकता है कूलाम हो सकता है जो भी यूनिट आपको यूज करनी है उस समय वो यूज हो जाएगी तो ये आपसे पूछ रहा है हर एक पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इसकी वजह से कुछ फोर्स लगेगी और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगी तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप लोग इसे सबसे पहले स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कि आप लोग गलती करते हैं हर बार तो आप लोग इसे पहले सॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्या आएगा वो हम बताते हैं आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया
14.4 न्यूटन तो आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा यानी आपके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए लेकिन ये आंसर गलत है ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से आई है एक ही फोर्स है यानी एक चार्ज की वजह से एक चार्ज पर फोर्स है ना कि दोनों चार्ज की वजह से और फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यानी कि इनका जो समेशन होगा वो भी क्या होगा वेक्टर समेशन होगा और इसमें क्या लगेगा ट्राइंगल लॉ लगेगा ट्राइंगल लॉ से आर इक्वल टू क्या रहता है अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस छीटा तो एफ वन और एफ टू आपकी क्या है बराबर है तो उसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू यानी कि टू एफ स्क्वायर कॉस सिक्सटी डिग्री तो एफ आपकी यहाँ से कॉमन आ गई अंडर रूट में क्या रह गया टू रह गया वन प्लस कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा टू प्लस वन रूट थ्री यानी एफ रूट थ्री टाइम्स आपका आंसर होगा यानी एफ की वैल्यू थी फोर्टीन पॉइंट फोर और रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर वह करेक्ट होगा यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आपको जल्दी जल्दी में फोर्टीन न्यूटन नहीं लगाना है कभी भी अगर आपके सामने दो फोर्स आ जाती है तो उनका आपको वैक्टर सम करना होगा और वैक्टर सम आप लोग पैललोग्राम लॉ से कर सकते हैं या ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसका राइट आंसर 14.4 पॉइंट रूट थ्री न्यूटन होगा ना कि 14.4 न्यूटन क्योंकि 14.4 न्यूटन होगा जो कि सिर्फ एक ही चार्ज की वजह से रहेगा ना कि दोनों चार्ज की वजह से अगर आपसे ये सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स पूछता तब आपका राइट आंसर होता ऑप्शन बी लेकिन ये पूछ रहा है फोर्स ऑन ईच पार्टिकल यानी दोनों की वजह से फोर्स लगेगी तो फोर्टीन न्यूटन होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विद चार्जेस प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड एक्जेक्ट अ फोर्स ऑफ एफ ऑन ईच अदर तो यानी कि दो चार्जेस हैं प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू एक सर्टेन डिस्टेंस से दोनों दूरी पर है मान लेते हैं आर है तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो एफ है दे आर ज्वाइंट बाई कंडक्टिंग वायर अब इनको ज्वाइंट कर दिया जाता है कंडक्टिंग वायर से विच इज एन रिमूव तो आफ्टर सम टाइम इनको रिमूव कर दिया जाता है द फोर्स बिटवीन दैम विल नाउ वी तो फोर्स क्या रहेगी उन दोनों के बीच में अगर फोर्स एफ थी जब दोनों का चार्ज प्लस टू क्यू और माइनस क्यू था तो वह निकाल लेते हैं एफ इक्व टू वन पॉइंट फोर पाइव एप्सिलन नॉट यानी के टू क्यू स्क्वायर क्योंकि q1 वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जब इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया यानी कि इनके बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो 2q क्यू माइनस क्यू अपॉन टू यानी कि दोनों पर जो चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू ये रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी q वाई टू आ जाएगी तो अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे f डैश जो कि न्यू फोर्स होगा k इंटू क्यू वन की वैल्यू q वाई टू और k टू की वैल्यू q वाई टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर वाई फोर तो f डैश इक्वल टू क्यू स्क्वायर वाई फोर और f है जो आपका टू टाइम्स है तो उसे इक्वल करने के लिए आपको टू से मल्टीप्लाई और करना होगा यानी कि एफ वाई एट आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा सिंपल सा क्वेश्चन था आपको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला लगाना था आई होप आप सभी के समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर सिक्स न्यूटन पर कूलाम आपको ई e की वैल्यू दे रखी है द एक्सिलेशन प्रोड्यूस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वैल्यू ऐसी दी जाएगी जिससे कि आपका कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ई इक्व टू एफ अपॉन क्यू रहता है तो यहां से आप लोग एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं एफ इक्व टू क्या रहेगा ई क्यू E की वैल्यू हमारे पास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर सिक्स क्यू क्या है चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू क्या रहती है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस के 19 फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम मास इंटू एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ई क्यू अपॉन एम हो जाएगी तो एम की वैल्यू आपकी 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस के थर्टी वन से नाइन कैंसिल हो जाएगा टेन टू दावर सिक्स टेन टू दावर माइनस थर्टी जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा तो टेन टू दावर थर्टी 1.6 आपका निकल के आ गया 10 टू दी पावर 37 सेवन माइनस के नाइनटीन थर्टी में से 19 गए तो 19 आता है लेकिन यहाँ पर 37 तो यानी कितना रह जाएगा 18 की रह जाएगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर एटीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक्सेलरेशन आपको पता है एफ इक्व टू एम होता है तो आप लोग निकाल सकते हैं फोर्स निकालने के लिए आपको पता ही था ई इक्व टू एफ अपॉन क्यू रहता है तो एफ इ
यानी एक दूसरे से एक सेंटीमीटर की दूरी पर हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है टेन बोल्ट का वी इक्व टू टेन बोल्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो आपको स्टार्टिंग में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है वह रिलेशन था इक्व टू वी अपॉन डी वी आपके पास है टेन और आपको दे रखा है डी की वैल्यू वन सेंटीमीटर जिसे हम किस में रखेंगे मीटर में रखेंगे तो वन सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी मीटर में वन अपॉन हंड्रेड और हंड्रेड जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा वन थाउजेंड न्यूटन पर कूलाम ये किसकी वैल्यू है ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चेंज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है ए जिसको चार्ज किया जाता है यूनिफॉर्मली और चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा जो कि चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लेमडा है जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था तीन तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो तीन टाइप के आपको बताया था उसमें से आपसे फर्स्ट टाइप में से पूछ ले रहा है कि उसकी चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ इज लेमडा है और लेमडा इक्व टू आपको पता ही है डी क्यू होता है अब आपसे ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है इक्वल टू वन अपॉइंट फोर बाई एप्सलन नॉट ऊपर रहता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी क्योंकि यहां पर आपको ए दे रखा है तो क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से डी क्यू की वैल्यू लेमडा इन टू डीएल तो वन अपॉइंट फोर बाई एप्सलन नॉट लेमडा डीएल अपॉन ए स्क्वायर डीएल क्या होगी सरकम होगी अब सेमी सर्कल है तो उसकी सरकम कितनी होगी पाई ए नीचे आपका फोर पाई एप्सल नॉट ए स्क्वायर ए से ए स्क्वायर ए से ए की पावर कैंसिल हो गई और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और लेमडा तो है ही आपके पास तो क्या रह गया आपके पास आंसर लेमडा अपॉन फोर एप्सल ए यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था देखने में आपको टफ लग रहा होगा ऑप्शन को ना देखकर घबराइए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया था सेंटर पर और आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी थी पर यूनिट लेंथ लेमडा दे रखा था तो लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई रहता है E आपको पता ही है वन अपॉइंट फोर पाई एप्सल नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो Q को आपको रिप्लेस करना था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज टू इंटू टेन टू दावर सिक्स न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी आपको द लार्जेस्ट चार्ज दैट अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ थ्री एम एम रेडियस कैन होल्ड इज तो सिंपल सा इसमें भी फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंट आएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ थ्री मीटर थ्री मीटर की डिस्टेंस दे रखी है द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन दैम विल बी तो जो फोर्स होगी उनके बीच में क्या होगी अगर आप लोगों से यह क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो पिछला लेक्चर और यह लेक्चर देखना आपका बिल्कुल बेकार हुआ यह क्वेश्चन काफी सरल है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब तो 100 परसेंट देना चाहिए हर एक कैंडिडेट को देना चाहिए जो कि जो इन वीडियोस को देख रहा है तो प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा पिछले का आए या नया आए लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब सभी का आना चाहिए आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू yeah.